日本は世界でも自然災害が多い国として有名です近年では鬼怒川や多摩川の氾濫など台風による東京近郊の被害も多く発生しています墨田区は広い範囲が海抜ゼロメートル地帯のため水害の被害が想定されていますこれから水害の種類メカニズムをはじめハザードマップの使い方など水害リスクに備えるためのヒントについて紹介しますまずはじめに洪水です洪水は大雨によって川の水が増え水かさが上がり始め堤防のいっぱいまで水が増すと堤防を越え始めます堤防を越えた水が溢れ出し一気に広がり勢いよく流れ出し家などに襲いかかります高潮は台風などが通過する際に海の水位が上昇する現象です主な原因の一つは中心付近の気圧が周辺より低いため海面が吸い上げられるように上昇する吸い上げ効果もう一つは沖から吹きつける強風によって海水が吹き寄せられ海岸近くの海面が上昇する吹き寄せ効果これらが合わさることでより高い波が発生し防波堤等を越え町の浸水被害の拡大が懸念されるため注意が必要です雨水出水は都市型水害や内水氾濫とも呼ばれ一時的に大量の雨が降ることにより下水道などが雨水を排出できないことで発生しますアンダーパスは周辺の地面よりも低いため大雨が降ると冠水しやすく車が立ち往生し閉じ込められる危険があります地下空間では地上で冠水すると水が流れ込みます浸水すると水圧でドアが開かなくなったり停電になると避難が困難になります自分が住む家やその周辺にどのような水害のリスクがあるかを知ることが必要ですそのために活用したいのが水害ハザードマップですこの水害ハザードマップでは3種類の水害ごとの被害想定を地図から見ることができます3種類のハザードマップを参考に自分の住む場所の被害想定を確認し冊子を読んでどのように避難をするかマイタイムラインを使って計画を立てましょう墨田区水害ハザードマップは区役所5階防災課各出張所で配布していますまた区のホームページからも閲覧できます冊子の他にもウェブハザードマップで自分の家の周りや学校などピンポイントで自分だけのオリジナルハザードマップを作ることができます洪水や高潮は地震と違い予測ができる災害です天気予報など情報を収集し被害を最小限に抑えるために行動計画を立て実行することが大切です安全・安心な未来に向け皆様と共に防災・減災を目指します墨田区水害ハザードマップを防災の行動力向上にお役立てください。